Good day po sa inyong lahat. Narito na pong ating latest story sa araw na ito. Muntik na pala mag-resign sa Kapamilya Network ang dating ABS-CBN President at ngayon ay Chief Content Officer na si Ms. Charo Santos Concho. Ito yung panahon na halos ang GMA7 na ang patuloy na umarangkada na TV network at halos hindi na makahabol sa ratings ang mga ABS-CBN shows. Ito ay mababasa sa kanyang akdang libro na may title na My Journey, The Story of an Unexpected Leader, na ngayon ay maari ng mabili sa mga bookstore. Mababasa sa aklat na ito na noong si Ma'am Charo pa ang Executive Vice President for Entertainment, ay dumaan sa krisis ng ekonomiya ang ABS-CBN Network. Ang ilan sa mga advertisers ay iilan na lamang at may clean na ang mga ad minutes. Kaya ito nagtulak sa network upang bawasan ng ilan sa kanila mga operation expenses. Na mga panahong ding iyon ay unti-unti nang tumataas ang ratings ng Kapuso Network. Isinaad niya rito na sa tagal nang namamayagpag ng ABS-CBN bilang number one sa mga TV shows, unti-unti na itong nakukuha ng kalaban nitong network. Ito ang nagtulak sa grupo ni Ma'am Charo na mas magbigay ng focus sa paggawa ng mga teleserye. Isa sa mga ginawa ng ABS-CBN ay ang Marina noong 2004. Nang dahil sa pantaseryang Marina ay muling tumaas ang rating sa kompetisyon ng Kapamilya Network. Ngunit nagkaroon din sila ng problema sapagkat ang halos kulangin sila sa production cost ng pantaseryang Marina. Saad ni Ma'am Charo, despite our efforts to tighten our belts, our production budget was 50% more than the usual teleserye. Habang nangunguna naman sa ratings ang Marina, inilabas naman ng GMI Network ang kanilang kauna-unahang fantasy series na Mulawi noong 2004, na pinangunahan ni na Angel Luxin at Richard Gutierrez. Muli na namang naglabas ang bagong fantasery ang Kapamilya Network noong 2004 na Kristala na pinagbibidahan ni Judy Ann Santos. Ayon kay Ma'am Charo, our budgets were thin and we were emotionally spent. Sa kabila ng paglalaban sa ratings ng dalawang network, ay dito na nga unti-unting para naubos na ang sense of story ng Kapamilya Network. Inalala rin ni Ma'am Charo sa kanyang likhang libro na number 2 na lang sila sa TV Network noong 2004. Ayon pa kay Ma'am Charo, ay talagang nangunguna na ang GMA Network noon sa halos 20 times slot at maging sa mga prime time slot. Natalo na rin ang 24 oras ang TV Patrol at nanalo na rin ang Mulawin sa Marina. Habang ang lahat ay hindi pa matanggap ang pangyayara at busy pa sa pag-argumento, sinabi na lamang ni Ma'am Charo sa mga ito na tanggapin na natin number 2 na tayo. Dahil nga sa pangyayaring ito, itinalaga ng CEO at Chairman ng ABS-CBN na si Gabby Lopez, si Sito Alejandro upang maging bagong presidente at general manager ng nasabing network. Nang dahil naman dito ay naramdaman ni Ma'am Charo na siya ang kailangang sisihin sa pangyayaring maging pangalawa na lamang ang ABS-CBN sa ratings. Nang mga panahon na yon ay nagpa siya si Ma'am Charo na mag-resign na sa ABS-CBN kung kaya siya ay gumawa ng resignation letter na ibinigay niya sa kanyang executive assistant na si Lingit Tan para ito mabigay sa kanyang mga boss na sina Gabby at Sito. Hindi naman tinanggap ito ni Sir Gabby Pinayuhan nila ito na imbis na mag-resign ay mag-vacation muna sa trabaho upang makapag-relax. Ibinalita naman sa media ang naging bakasyon ni Ma'am Charo at naging usap-usapan nga na kaya siya nagbakasyon ay dahil sa pagprotesta niya sa pagiging presidente ni Sito. Habang nasa bakasyon na naman ay nilinaw niya ang isyo na lumipat siya sa kabilang network. Makalipas ang apat na buwan na kanyang pagbabakasyon ay nagbalik siya sa kanyang trabaho upang muling harapin ang parehong problema na nangunguna pa rin ang GMA7 sa TV ratings. nag naman sa Baguio ang buong grupo ni Ma'am Charo upang pag-usapan ng mga bagay at magandang gawin para sa future ng company. At pinagtuunan nila ang tanong na are we really just about ratings, revenues and profit? Matapos nga naging diskusyon, muling pinaalala ni Chit Guerrero, executive producer, ang sinabi sa kanila noon ng Henny Lopez na hindi ba sabi ni Kapitan We are in the service of the Filipino. 
at muli ngang nanumbalik sa laban ng top ratings ang ABS-CBN matapos silang i-eres sa telebisyon ng mga anghel na walang langit noong 2005 at remake ng Fernando Ford Jr. movie. Buong pagmamahal na sinabi ni Ma'am Charo na finally we're able to match at the lead of Mulawin. The fact that we succeeded with a simple low-budget show against the high production values of the Panta serie gave me even more courage to stand by our storytelling instincts. Nang mga panahon din yun, inalabas ng Kapamilya Network sa telebisyon ang drama series na Gulong ng Palad noong 2006 at ang nagbalik sa kanila sa pangunguna sa ratings ay ang i-franchise nila ang reality TV show na Pinoy Big Brother na tinangkilik ng mga manonood. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pag hindi pa po nakasubscribe, magsubscribe na po at huwag pong kakalimutan pindutin ang bell button. May God bless us all po.